Para esta ocasión tengo al Galaxy S6 en su edición flat En este caso la versión de 32 GB Es en este caso con 3 GB de RAM Como ya se sabe eh, También cuenta con el clásico procesador de Samsung Exynos De 8 núcleos Ese tipo de pantalla ya lo habíamos visto que lo monta LG en su G3 Y ahora Samsung en este caso con su S6 Ha querido llegar a ese tipo de resolución también en la parte inferior tenemos al botón home que a la vez funciona como huella dactilar en la parte inferior encontramos al parlante el conector micro usb el conector 3.5 mini jack para los auriculares en la parte superior a diferencia de otros samsung tenemos la, un micrófono y un sensor infrarrojo al lado derecho tenemos el botón de prendido y apagado el lado izquierdo tenemos el botón de subir o bajar volumen En la parte posterior nos encontramos con la cámara y el flash A la vez con el sensor de ritmo cardíaco y con el logo de Samsung En este caso es la versión Gold Como se pueden dar cuenta Es un bonito color La cámara frontal es de 5 La posterior es de 16 Capaz de grabar en 4K En 1080 graba a... 60 fotogramas por segundo y también 30 fotogramas por segundo en 30 tiene estabilización, en 60 no tiene estabilización, lamentablemente pero cuenta con una buena estabilización a pesar de no estar activada esa opción en la frontal podemos llegar hasta 1080 con buenos resultados para mí es una de las mejores cámaras y vamos a ver qué tal se comporta con algunas aplicaciones para esta ocasión voy a probar con Google Maps Vamos a buscar Veo que en el sol un poco que se baja el brillo El brillo está al máximo Lima A ver Como es la primera vez que lo utilizo está Y como pueden ver carga muy bien A pesar de que está en 3G No es Claro, también cuen cuenta con la opción de 4G, pero en este caso está habilitada la opción de 3G para ahorrar batería, ya que se sabe que el 4G consume mayor batería. Vamos a entrar a Street View. Como pueden ver, carga súper rápido. Vamos a ir por allá a ver. carga súper rápido no, hay, no tiene ningún problema zoom se acerca se aleja podemos girar ya cargó todo en cuanto a google maps no presenta ningún problema en, bueno en caso de instagram como podemos carga normal todas las fotografías y el resto de aplicaciones también va en perfecto estado la tienda de google de fábrica viene con 5.0 Pero es actualizable a 5.1.1 Incluso Como esta es la versión libre De Estados Unidos Le llega de forma automática En algunos operadores tal vez no llegue La actualización o se demore un poco más Pero eso ya depende de la operadora Y vamos a hacer las pruebas de video y de fotografía Esta es una prueba de la cámara del Galaxy S6 Tanto del micrófono como el video está a 30 fotogramas por segundo en esta opción tiene el estabilizador como podemos ver su enfoque selectivo Ahora vamos a acercarnos para ver estamos enfocando el árbol de ahora vamos a enfocar a las personas se enfoque súper rápido a diferencia de otros celulares o otras, otros sensores Este sensor de Sony trabaja muy bien con estabilizador óptico Ya no es gráfico como el Galaxy D5 Otras versiones Veo que es, se estabiliza súper bien Voy a tratar de hacer una comparación con el Galaxy S5 en, en macro vamos a ver qué tal va con estas ramas Y enfoca súper rápido 
Es una gran cámara, la verdad. Como conclusión del Galaxy S6, tenemos un terminal con todas las características de un cama alta. Con NFC, Bluetooth 4.1, un sensor de 16 megapíxeles capaz de grabar en 4K, 1080 60 fotogramas por segundo, un sensor de 5 megapíxeles en la frontal, una pantalla que es 2K, el tamaño de 5.1 pulgadas. Es perfecta esta pantalla. Eh, los clásicos sensores de Samsung. Eh, en este caso la huella dactilar se mejoró. Como saben, el Galaxy S5 tenías que estar pasando de arriba hacia abajo. En cambio acá, tan solo lo colocas y ya está. Por lo tanto, para mí el Galaxy S6 es el mejor celular del mercado actual. El tope de gama de Samsung esta vez se ha lucido en cuanto a diseño, en cuanto a colores, en cuanto a prestaciones y en cuanto a rendimiento. Su capa de personalización TouchWiz ha mejorado considerablemente a anteriores versiones y es una gran ayuda para el usuario final, ya que antes era más pesada a pesar de tener un hardware potente, ahora el hardware sigue siendo el mejor de todo el mercado porque el procesador de Samsung Exynos es el mejor del mercado con los 3 GB de RAM hace un excelente equipo y es una compra garantizada para cualquier persona